mari. După care, cam în același timp, au apărut fractalii domnului Mandelbrot. Da? Ei au fost inventați fractalii. Haosul determinist a fost descoperit. E o mare diferență. De Feigenbaum, fractalii au fost inventați de Feigenbaum, care nu avea unde să publice, pentru că toată lumea spune, dar de ce ce l-a avut pe Feig pe Mandelbrot? Mandelbrot era la Ecol Normal. Acum, la francezi, o să fii și premiul Nobel dacă te duci cu o carte de fizică pe care scrie ancien elev de l'Ecol Normal Superior, e salutat și le ai, și le ai pe toate. Mai că era vremea în care era grupul Burbachi, se făcea numai matematică de, cea mai înalt, de cel mai înalt nivel de abstracțiune și Mandelbrot, el vrea chestii practice. Atunci era, se uitau la el și făceau bășcălie de el. El s-a înfuriat și atunci a inventat, a inventat fractalii. Dar nu aveau unde să publice. Și până la urmă, S-a dus la un a, trimis, a scris un articol a, privind modelarea a, cursului Nilului, Nil, băiatul ăla care trăiește în Africa. A scris chestia asta și s-a dus la o revistă de geografie. De geografie. Și a spus directorului, editorului șef, uite, eu am scris un articol despre cursul Nilului, tu am zis, ce să nu faci și zice, și ai curajul să vii în fața mea care să recunoscut ca cel mai mare specialist, și el a spus, șeful, am făcut așa, uite, aveți aici trei fotografii, și a pus trei fotografii pe masă. Vă rog frumos să, să îmi spuneți care vi se pare că este cea mai bună simulare, că vă spun, sunt făcute la calculator, da? care este cea mai bună simulare a cursului Nilului. Și la om serios le-a luat, s-a uitat, a luat una, mm, zice, e ok, dar nu e mare lucru, asta este formidabilă, și asta este cea mai bună, a pus-o prima, iar asta de aici, pe care o pun a treia, și o tâmpenie, e, 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 e ca o nenorocire chestia asta. Și acum vă rog să le întoarceți. Poza a doua, care era cât de cât ok, era modelul redactorului șef al uh, revistei, poza care a fost declarată de el însuși ca fiind cea mai bună simulare a Nilului, era cea făcută cu fractal, iar poza care nu avea nicio valoare, pentru că erau tâmpenii, era o fotografie din avion a aceleiași zone a, a Nilului. Iar a, aceste două mari aventuri ale omenirii, ca haosul de terminist și fractalii, ca să închei, mi-au oferit mie a, privilegiu de a fi devenit prieten cu Florin, pentru că noi suntem proștii care am făcut primul seminar de fractal și primul seminar de haos de terminist în România. Și ca să închei că deja asta am prelungit, dar cred că este minunată în împărtășirea asta, ultima tușă, ca să zicem așa, care ar caracteriza prietenul meu pe pe Andrei, ca prieten și ca țigător de drumuri, este intersecția cu Părintele Galerii. Părintele Galeriu, de o dimensiune suplimentară și dimensiunea de spiritualitate și dimensiunea cu care la Radio România București, la pașa propriu știință, în fiecare dată reușești să le îmbii, consider că reprezintă un lucru fundamental și atunci atărirea ta cu Părintele Galeriu cred că merită evocată în context. Deci o să vă spun două, două întâmplări cu Părintele Galeriu. Îmi fac pregăciunea pe care trebuie să o fac spre ei, de sunt cei patru oameni dintre care doi sunt uniți, care au marcat toată viața mea, mama și tata în primul rând, în ordine, domnul Noica și după aia Părintele Galeriu. În Părintele Galeriu, de fapt, l-am cunoscut când făceam cu Mario Vasilescu la sala Tales se numea de la yoga la creștinism. 
și Mario, care era Ioca Cealia, cred că se numește mare, un grad foarte mare, tehnic, nu politic, în yoga, era yoga, Părintele Galeriu era creștinismul și pentru că totdeauna într-o emisiune de radio, mai multe lume, într-o conferință, este nevoie de prostul de serviciu care să-și ia toate bubuiturile în cap, eu eram pus între ei pe post de răspunzător pentru orice nenorocire care se întâmplă în lumea asta și orice tâmpenie care nu care are rost. Și așa ne-am ne cunoscut. Părintele Galeriu era absolut uluitor. Nu vorbesc de partea duhovnicească, nu vorbesc de Părintele Galeriu ca preot, de ce a suferit, de cum s-a comportat, de tot ce a făcut, pentru că e cum să spun, nu ne ajunge o lună de zile să ne aducem aminte de el. Vă spun despre modul în care uh, absorbea, nu citea, uh, pur și simplu, uh, două lucruri. Astea erau pasiunile lui, fizică și uh, teoria, tot ce ținea de creier, de funcționarea creierului, creierului uman. Și uh, la un moment dat eram uh, pe o verandă la căsuța lui, care era, nu vă spun, este și acum, așa, că să dați seama cam ce fel de oameni erau pe acolo, stăteam împreună, eram multe lume, dar aia care trâncăneam, eram pe lângă Părintele Galeriu, era Dumnezeu să ierte să rodinească Mircea Spătar, marele sculptor, Mircea Dumitrescu, cea mai mare grafician român și eu pe acolo. Și la un moment dat, nu știu cum vine vorba, și spunea, păi nu știți, părinte, că Einstein a spus că nu știu ce. Și părintele nu, nu zice, n-a spus așa. Evident uh, că nu ne-a apucat să ne certăm acolo. Și gestul lui, când se concentra, își punea degetele așa, se gândea puțin, zice, uite, a spus așa, așa și așa. Și zic, părinte, scuzați-mă, dar n-am niciun fel de problemă să fiu convins că știți orice verset din oricare dintre scrierile biblice vechi și nou testamentare. Dacă să ne spuneți că știți uh, exact cum a spus Einstein, uh, zice, frate Andrei, uh, uh, așa, du-te la volumul 2 din uh, lucrările lui, că sunt două volume de lucrări complete ale lui Einstein, ce nu mai sunt sigur dacă e pagina 284 sau 288. Am trecut în gură și când am ajuns acasă, l-am sunat pe Ștefan Berceanu, da? tot coleg cu băiatul celebrului profesor doctor Ștefan Berceanu. Ștefan avea uh, Einstein complet în rusește, cum citeam noi atunci. Bun, nu era nici 284, nici 288, era 292. Așa că asta e. Exact, exact. Așa, bun. Asta a fost, asta a fost un lucru. Asta a fost un lucru, al doilea lucru absolut fabulos. S-au repezit niște ziariști pe el să-l sfârtece, să terminăm o dată cu tâmpenia asta, cu religie, cu credință, cu tot și cu nu știu ce. Părintele îi lăsa, ca și Domnul Fulubei, nu spunea nu, niciodată. Nu îi repezea, nu, da, da, da. Și până la urmă, unul s-a repezit, sper că nu depășesc limitele, s-a repezit la el, i-a băgat microfonul în gură și i-a spus, ia să vă vedem acum, dar de Darwin ce spuneți? la care părintele se uită la el și își lasă așa ușor capul pe parte și răspunde cu două cuvinte. O, sărăcuț! <laughs> și s-a terminat toată povestea, iar momentul culminant, aveam, era un, nu mai aduc aminte, chiar cum, deși bărmesc cu mâinile, chiar era redactor la, nu era România Futural, era Radio 2, Canalul 2, 
era programul 1 și programul 2. Programul 2 se termina la miezul nopții. Da? La radio vorbesc. Și mă sună, zice, vă rog eu frumos de tot, ajutați-mă că uh, am emisiune peste trei zile, uh, o emisiune, atenție, de la 10 la 12 ani, de două ore. Ce, și sunteți singurul nebun care e în stare să îl aduc aici pe Părintele Galeri. M-am dus și am spus, bine, am adus și eram așa, uh, Părintele Galeri ortodox, uh, uh, Părintele nu mai știu cum îl nu mi-aduc aminte cum îl cheamă, care era decanul facultății de teologie catolică și din nou eu, cum v-am spus, așa, era la deservit. Și se discută, se merge, era foarte plăcut, dintr-o parte în alta, spre sfârșitul emisiunii mai erau vreo 5 minute și nefericitul de realizator face o greșeală pe care de câte ori o să aveți posibilitatea sau să vi se întâmple să realizați emisiuni, să fiți invitați la emisiuni, că nu mai treaba dumneavoastră, să realizați emisiuni, să nu cumva să faceți greșeala și să spuneți mai avem două minute, trei minute, cinci minute, un ultim gând, o concluzie, o nu știu. Părintele Caleriu, foarte generos, îi face semn Părintele Catolic, Părintele Catolic îi face mie, eu obișnuit eram cu ochii pe ceas, așa, am vorbit sub un minut, Părintele Catolic a vorbit și el tot cam de ce mă ăsta și începe Părintele Galeriu. Începe Părintele Galeriu, se face fără un minut, da? Dacă vă puteți chema în cap imaginea din Chision pour un champion, când, când se scurge timpul, dispare culoarea din cronometrul respectiv, așa era băiatul ăsta să rapă, îi fugea sângerul din față, se ducea. Și făcea că termine așa. Și atunci eu pun mâna, mâna Părintele Galeriu și zic face Părintele Galeriu. Și în momentul ăla îmi ia, ia de bună mea mie, ia din fața lui microfonul, de deci, oricum când șoptea, se auzea la povești, ia microfonul, îl pune în dreptul gurii și rostește. Domnule președinte, jur, domnule președinte, fratele Andrei mi-a spus că dacă nu ieșim acum noi de bună voie din emisie, ne dați afară și ne tăiați microfon. Aș mai avea ceva important de spus. Vă rog să nu ne scoateți din emisie. Și nu ne-a scos din emisie, a mai durat încă 10 minute. Poate să vi se pare o prostie. Pe vremea aia, ora e aici, trebuie să știe, adică el știe mai bine ca mine, pe vremea aia, problema nu era că depășeai spațiu și așa mai departe, ci că se ducea dracu releele, că se schimbau releele și tot, deci era o catastrofă de rețea și așa mai departe. Deci, asta a fost cu Părintele Gale. Oricum, mulțumesc mult pentru aceste elemente. Acum trebuie să, trec, trec, acum trec, trec, să trecem la, la tema discuției respective și mulțumesc mult pentru. Acum, de aici încolo aveți pe uh, cel care promovează cunoașterea în, în România, Andrei Robanțu, uh, cel care generează ceea ce se numește astăzi uh, așa par pentru știință. Aici n-am alt zic, deci de aici eventual dar nu pot dacă dau aici. Ba, da, da, da. A, nu că eu sunt mai țăran cu chestia asta. Uh, bun. Uh, mie îmi pare foarte rău pentru că am... Uh, m-am... Cum pot să... Ah, ok. Uh, am pus o mulțime de slide-uri. Voi trece foarte repede peste, peste unele dintre ele. Uh, corectura sub titlul pe ultima frontieră am făcut acum, acum am observat că asta e titlul pe care l-a pus uh, uh, Florin. Eu pusesc în fizica o cale spre cunoaștere, pentru că fizica este una din căile spre cunoaștere, după părerea câtorva care suntem uh, în sală și încerc uh, să-mi iau alianți pe Alexandra și pe Adam, uh, este cea mai bună cale și cea mai... Uh, specială care spre cunoaștere din următorul motiv. Noi, 
ei și cu mine și cu toți cei care suntem de meseria noastră fizicieni, noi avem avantajul unei educații cu totul speciale ca fizicieni, pentru că am primit un, de fapt, mai bine decât să spun educație, spun un training, un antrenament care ne situează la mijlocul drumului între două extreme cumplite. Extrema rigurozității matematice și extrema cealaltă care este cu nimic mai puțin cumplită decât prima, care este extrema sărbăticiei datelor naturale, datelor experimentale, observațiilor pe care le faci în, în jurul tău. Aflată la mijloc de drum, fizica a învățat pas cu pas să se descurce și într-o extremă și în uh, extrema uh, cealaltă. Pe ultima frontieră mi-am spus, uh, din, dacă mai sunteți în sală când termin, uh, uh, așa, am ales uh, inițial pentru Florin, acum se potrivesc uh, și pentru uh, și pentru Adam și, și Alexandra, am nu, no, uh, în momente de criză se dezvoltă uh, noile idei și asta este o vorbă spusă de un coleg al nostru de la CERN, care este tot uh, teoretician și el și este foarte italian, ceea ce este destul de important. Ok. Ma. Uh, fără comentariu, uh, v-am pus perechi de câte, de câte două imagini. Sunt noutăți, sunt noutăți absolute. Uh, sunt necesare să pun pariu. Dacă se întâmplă cumva să vă prindeți ce reprezintă imaginea din.